các bạn Hôm nay mình giới thiệu bài tiếp theo trong môn IP.NET Các khái niệm cơ bản Thì trong bài này mình sẽ trình bày Một số khái niệm cơ bản mà bạn cần nắm Trong môn IP.NET à, Server Control là gì? Master Pay là gì? Podcast View Stay Session và application và cuối cùng là bài tập đầu tiên chúng ta tạo mới một cái sai ok chúng ta sẽ tìm hiểu server control là gì thì uh, trước khi bạn làm việc với Apex thì có thể bạn đã làm qua những cái trang web tỉnh bằng HTML thì trong HTML nó có những cái control của nó thì uh, nó gọi là HTML control thì trong Visual Studio uh, nó cũng hỗ trợ cho bạn kéo tả những cái control này ví dụ như là button nó nằm trong nhóm HTML button reset rồi radio button vân vân ví dụ như mình dùng một cái table đây là html control rồi trong ipnet nó có một khái niệm được gọi là server control thì tại sao có cái khái niệm này thì uh, bạn thấy là nếu mà khi mình dùng cái control HTML HTML này, ví dụ như cái TD này Thì khi mình muốn có nội dung Mình muốn thêm nội dung vào cái TD này, này Thì bạn chỉ việc uh, uh, Tự thêm vào bằng, bằng bằng tay thôi Ví dụ mình muốn thêm cái chữ là chào Rồi Nhưng mà mình không có thể tùy biến được Ví dụ mình muốn đôi lúc là Vì một cái điều kiện này, này nào đó Thì mình chào như thế nào dù người nào đăng nhập với cái user gì thì mình chào người đó chứ không phải mình không biết gì gõ trong đây cho lấy chào a không vâng không biết khi người nào ai đăng nhập thì mình chào người đó thì cái đó cũng có thể dùng bằng javascript nhưng ở đây đôi khi một thông tin thì thường là nằm ở server chứ không phải nằm ở client và javascript là ngữ client nó chỉ lấy được những cái nội dung trong những control ở client thôi do đó à, không giải quyết được cái vấn đề là à, nội dung lấy được nội dung ở server để đẩy vào trong cái à, HTML control này thì khi đó mình sẽ biến cái control này đây là một cái TD mình sẽ biến cái TD này thành một server control thì khi đó cái HTML control TD này nó sẽ được gọi là HTML server control Thì biến nó thành server control server control thì như thế nào? Chúng ta sẽ uh, thêm vào cho nó. Thứ nhất là một câu có một cái từ runnet cái thuộc tính là runnet bằng server. Thì khi bạn thêm cái thuộc tính runnet bằng server như thế này thì nó sẽ được xử lý trên server. Và thường thường là bạn phải đi cùng với cái runnet bằng server với một cái id ví dụ là td chào đi thì khi đó nó sẽ tạo ra một cái đối tượng tạo ra một cái đối tượng có tên là td chào trên server tức là một cái biến trên server đối tượng trên server và đối tượng đó thuộc cái kiểu td Ví dụ như ở đây mình không có ra đáp bằng server Thì khi đó ở trong cái đoạn cái code của trang này Mình gõ td chào Không thấy Nhưng khi mình thêm ra đáp bằng server Thì nó sẽ tạo trên server một cái đối tượng tên là td chào Và cái kiểu của nó là td 
HTML control bạn gõ td thì kiểu của nó là HTML table shell tức là cái ô cái ô của thầy cô cái bản thì bây giờ cái control này ta trở thành HTML server control lúc đó bạn có thể tự uh, add nội dung của nó thì chúng ta add, ví dụ ví dụ khi người dùng người dùng nhập cái gì đó bấm một cái nút khi người dùng nhập cái gì đó bấm cái nút thì chúng ta sẽ lấy cái nội dung của cái cái người đó xuống đây ví dụ như là mình sẽ lấy cái test box test mình sẽ lấy cái 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 cần chỗ đó là td chào lúc này nó có những cái thuộc tính của HTML Server Control ví dụ như là inner inner test tức là đẩy cái test vô trong cái td đó thì lúc này khi bạn chạy lên thì bạn sẽ thấy nội dung nó sẽ tùy biến dựa vào cái à, cái những gì mình gõ thì à, khi mình à, để cái cặp là run NAT server và thêm một cái id thì bạn nhớ là nó sẽ tạo trên server một cái đối tượng tên là td chào và cái kiểu có là cái kiểu nó tự tự nhận biết à, cái kiểu À, là kiểu gì cho cái thẻ này thì để cái mục đích là để mình có thể tùy biến nội dung trong một cái control html và có một control tiếp theo thuộc loại cũng thuộc loại server control là mình sẽ thường rất hay thường dùng là abnet server control thì đó là những cái control đặc trưng của abnet thì trong cái nhóm standard label checkbox button vân vân như hồi nãy mình đã ví dụ mình đã kéo một cái control là text box và cái button này vào thì bạn đấy bạn sẽ thấy là cái control của abnet thì nó luôn luôn có cái sẵn thuộc tính là runnet bằng server và kd để nó mình có thể tạo một cái biến bên trong nó mình có thể lấy được cái đối tượng thuộc cái kiểu là text box có cái tên là tế bốc một đó là server cần chỗ thứ hai loại server cần chỗ thứ hai và mình sẽ thường dùng là dùng bằng um, abnet server cần chỗ thì bạn có mình kết luận lại là uh, khi nào thì ví dụ như bạn muốn gõ cái nội dung trong đây khi nào thì mình kéo một cái label vô thay thế cho cái đoạn nội dung này thì đơn giản là khi bạn muốn cái nội dung ngay đây tỉnh nội dung đây là tỉnh lúc nào cũng ba chia như thế này thì bạn chỉ gõ thôi còn lúc bạn muốn nội dung nó động à, thay đổi thì phải theo một cái điều kiện nào đó thì khi đó bạn sẽ dùng server control hoặc là html server HTML control sau đó bạn đặt thuộc tính trên nó là server một cái ID hoặc là bạn dùng một cái control của abnet rồi đó là khái niệm về server control tiếp theo là master pay khái niệm master pay thì uh, khi bạn uh, lướt web thì bạn thấy một số trang web hầu như hầu như tất cả các trang web ví dụ như là thế giới di động.com thì bạn thấy thì uh, nó có rất là nhiều trang một website nó có rất là nhiều trang ví dụ như trang về laptop trang về camera trang về laptop đây là trang về laptop đây là trang về camera thì bạn thấy thì nội dung của những cái trang này 
nó khác nhau chỉ cái phần ở giữa này thôi còn những bên trái bên phải và bên trên ở dưới vân vân nó đều giống nhau cả chỉ khác nhau phần giữa này thôi thì làm như vậy thì thấy cái trang web của mình nó uh, nó dễ sử dụng nó có bố cục rõ ràng hơn rồi để làm như vậy thì trong mybionet nó có khái niệm gọi là masterpay masterpay thì lúc này masterpay giúp cho cái trang web nó có bố cục giống nhau à, và giúp cho chúng ta không phải không không phải thiết kế lại những cái phần chung thì bạn thấy là trên cái trang web đó thì à, những cái phần này thì các trang đều có thì chúng ta khi làm web chúng ta không thể là mỗi trang đều tạo những cái phần bên trái như thế này bên phải như thế này à, bên trên bên dưới vân vân thì làm như vậy thì có thể nó chúng nó sẽ khác nhau do đó à, mà cái niệm master bay nó giúp chúng ta à, có cái cái cuối cục trang web giống nhau và chúng ta sẽ không còn phải à, mỗi trang phải thiết lại bố cục đó rồi để tạo một cái master bay bạn add new cài đâm là master bay thì uh, master bay thì bạn nhìn sơ qua thì nó cũng giống như một cái trang bình thường thôi thì nó áp xem sẵn cho bạn cái hai cái cái này thì mình sẽ phải xóa đi mình cứ xóa đi rồi thì hiện tại bạn thấy nó giống giống cái một cái trang HTML một cái trang uh, bình thường cái trang bình thường như trang default này rồi ví dụ mình uh, ở trang masterpay này mình sẽ thiết kế bố cục của trang ví dụ như là uh, mình sẽ tạo uh, một cái table như thế này ở đây ví dụ như mình mod lại ở đây ví dụ như là banner đây đây là chứa banner rồi ở đây là menu trái rồi đây là menu phải rồi ở đây là cái footer footer vâng và cái nút cái ô giữa này là để chứa nội dung của tất cả các trang khác vậy thì khi bạn làm xong cái tới bay này thì nếu bạn để như thế này thì các trang con kế thừa từ master bay này nó sẽ không có thể làm gì cả thì bạn cần phải tạo những cái vùng mà để cho cái trang con có thể thay đổi cái vùng đó ở đây mình sẽ kéo một content placeholder vào trong cái vùng này ý mình muốn là những cái trang con nó sẽ thay đổi cái vùng này và những cái vùng còn lại nó sẽ không được quyền thay đổi nó chỉ thay đổi cái vùng này thôi bạn nhớ là mình sẽ tạo master page trước à, sau đó tạo uh, những cái trang uh, khác sau dù ở đây mình xóa trang default đi mình tạo lại Add new item. Add form và khi tạo mình sẽ check vào select master page và chỉ đến cái master page mình vừa tạo khi đó bạn sẽ thấy là cái trang default của mình không được quyền chỉnh sửa như hôm này chỉ được quyền làm việc với cái nội dung ở đây thôi Ví dụ đây là trang chủ Tương tự như vậy, mình có thể tạo một cái trang khác Và sẽ lấy Master Pay Đây là trang 2 Thì bạn thấy trang này khi mà kế thừa được Master Pay thì nó cũng không được quyền thay đổi 
nội dung này chỉ theo thay đổi phần giữa của nó thôi vì thế hai cái trang này bạn thấy nó có bố trục bố cục giống nhau và à, khi bạn muốn thay đổi những cái bố cục xung quanh thì bạn vô master bay ví dụ ở đây mình muốn thêm một cái hai ba hai cái hai berlin để lên đến hai cái trang đó ví dụ như là hai trang chủ linh đến cái trang default và trang 2 linh đến default 2 rồi ta chạy lên Đây là trang chủ thì bạn thấy là nó có bố cục như thế này Khi mình qua trang 2 thì nó cũng có bố cục như thế này Chỉ khác cái nội dung giữ thôi Đó cái điều mình muốn trong khi mà làm web Ok Tiếp theo mình uh, giới thiệu về khái niệm Postbed Postbed là gì? Thì uh, là cái khái niệm gọi là khi mà trang web được gửi trở lại gửi trở lại như thế nào à, ví dụ mình có cái trang này trang default đi để có một cái tết tết box có cái tên và một cái label đơn giản là bấm với tên này lấy cái nội dung ở đây đẩy qua cái label này thì lấy cái label test nó sẽ bằng test box một khi bạn bấm cái button này thì bạn thấy là uh, cái trang của mình nó chẳng có gì nó chẳng Uh, có thay đổi cái cái đường dẫn trang nó vẫn là trang default nhưng có đều là bạn thấy nó nó chấp nháy nó refresh thì tức đây là đây là postpad tức là mình lên lại mình gửi tất cả nội dung của cái trang default này lên lại server lên lại server thì khi đó lúc này gọi là postpad bạn nhớ lúc mình lần lần đầu tiên mình mỏng vô trang chủ thì đây không phải là postpad nhưng khi mình bấm một cái nút nào đó trên cái trang đó thì đó là botpad tức là mình sẽ uh, gửi nội dung của trang default này lên lại server và server trả về nội dung mới nội dung mới của trang default này thì đó là gọi là botpad chỉ cần nhớ một điều là gì lần đầu tiên bấm vô không phải là botpad nhưng gõ một cái nút nào đó trong cái trang đó thì đó là botpad gửi nội dung của trang đó lại lên server thì để mà lúc này server sẽ ghé một cái giá trị vào cái thuộc tính ipopad e để cho bạn biết là người dùng vô cái trang đó lần đầu tiên hay là gửi lại nội dung trang đó thì ở đây chúng ta sẽ tìm bớt Uh, ở đây trang default mình sẽ để một cái biến bool ít uh, nào đó nó sẽ bằng một cái thuộc tính gọi là import paste thì bạn sẽ xem thử cái import paste này nó có cái gì sau những lần mình nhấp mình nhấp ở đây 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 là lần đầu tiên trang default được chạy lên và khi đó ít của mình là gì phone phone tức là e postpad bằng phone tức là không có postpad vậy là lần đầu tiên mình vô cái trang default này sau đó mình có một cái hành động mình bấm cái nút 
thì tức là mình gửi lại nội dung của trang default này lên server và server nhận biết và server coi đây là postpage và khi đó bạn sẽ thấy là khi postpage nó bằng chung đó là lần thứ hai và từ đó cho về sau khi mà bấm bắt tình nữa thì khi bấm bắt bấm bằng chu chu nhưng khi bạn qua cái trang nào bạn click cho một cái link thì để mà tức là bạn làm mới lại được cái trang đó chứ không phải là nhóm cái bất tình để mà gửi lại trang đó thì ipad lên bằng phone tức là lần đầu tiên bạn vô trang đó bằng phone chỉ khi nào bạn bấm button submit lên thì nó sẽ bằng chuột bằng chuột ok đó là khái niệm ipad e nó rất là quan trọng tiếp theo là khái niệm view stay view stay khái niệm này thì cũng uh, thường dùng thì uh, để cái cái niệm này thì uh, để mà tìm hiểu khái niệm này thì bạn uh, sẽ tìm hiểu làm sao mà server nhận biết được cái sự kiện test chain ví dụ ở đây mình có cái uh, button và cái tích box button và cái label ở đây cái tích box cái tích box mình sẽ gọi sự kiện là test chain khi mà nội dung trong cái này thay đổi ở đây thì cái button này mình không làm gì hết không làm gì hết và khi mà bấm vô cái button này không à, nếu mà khi mà à, cái sự kiện của tích box này thì test chain tức là nội dung của cái test box thay đổi thì mình sẽ ghi vô cái câu cho cái label ví dụ label label chấm test nó sẽ bằng bạn đã thay đổi nội dung trước đó còn bình thường thì à, mình nói là à, bạn chưa thay đổi gì cả à trước tiên mình nhắc lại một điều là mình sẽ xem thử những cái hai hai cái sự kiện này hai sự kiện như payload và button list này nó như thế nào cái nào chạy trước cái nào chạy sau và khi nào thì cái nào chạy ví dụ mình đánh dấu ở đây và đánh dấu ở đây mình chạy lên thì đầu tiên theo quét chạy lên thì bay lót nó sẽ chạy lúc này bạn chưa có bấm nút cho nên là button một click nó chưa có chạy rồi nhưng khi bấm khi bạn bấm cái nút này thì không phải là cái cái này chạy trước không phải là sự kiện của cái nút chạy trước mà bay lót cũng chạy trước bay lót chạy trước sau đó mới đến cái nút thì bạn nhớ là lúc nào cũng bay ló chạy trước và những sự kiện của cần cho sẽ chạy sau sự kiện của bay ló bay ló lúc nào cũng chạy và sự kiện uh, của cần cho sẽ chạy sau bay ló rồi vậy thì mình muốn là uh, mỗi lần mà trang web chạy lên uh, khi mà trở về server thì cái bay ló luôn luôn là cái chữ là bạn chưa thay đổi gì cả rồi à, bạn nhớ test box trên này cũng là sự kiện của cần chơi thôi thì sau đó nó sẽ à, khi mà nội dung của test box thay đổi thì nó sẽ ghi nhận là bạn đã thay đổi nội dung trước đó ví dụ như là mình gọi đây là nội dung test box đang trống mình cũng để trống mình bấm thì nó vẫn là bạn chưa thay đổi gì cả để chống bấm chưa thay đổi gì cả khi mình gọi chữ A vô bỏ đi bớt đi 
thì là bạn ta đã thay đổi nội dung trước đó nội dung bây giờ nội dung hiện tại là a mình lại bấm hết tình nữa thì bạn chưa thay đổi gì cả bấm hết tình bạn chưa thay đổi gì cả chưa đổi cả bấm b thì bạn đã thay đổi nội dung trước đó rõ ràng mình sẽ đặt vấn đề là tại sao nó server nó biết được là mình đã thay đổi nội dung trong khi khi mà uh, server nó tải nó tải trang web này về trình duyệt thì giữa server và trình duyệt không còn mối quan hệ với nhau nữa rồi không còn uh, kết nối với nhau nữa rồi thì tại sao nó biết được là mình đây đó mình thay đổi nội dung ở client sao nó biết được là mình đã thay đổi nội dung trước đó ví dụ mình gọi chữ b rồi mình gọi chữ b bạn chưa thay đổi gì cả thì sau này sau đó mình gọi chữ c ở đây khi mình gọi chữ c không có liên quan gì server cả chỉ khi mình bấm button thì nó mới liên quan đến server nhưng mà server biết được là trước đó là chữ b và sau này là chữ bc cho nên nó biết được là bạn đã thay đổi nội dung trước đó thì để mà biết được điều này thì server bạn sẽ nhìn bạn sẽ nhìn thử ghi suột thử cái, cái cái những gì mà server gửi cho mình thì server gửi gửi những cái nội dung như thế này những cái nội dung như thế này và nó luôn kèm theo một cái input như thế này hidden cái này là cái cành mà không do mình tạo ra mà là do server tạo ra server tạo ra và cái value là như thế này thì thì nó nội dung trong value này á thì nó sẽ ghi lại những cái trạng thái trước đó của cành cho thì bạn đón được là trong cái đóng này nè nó sẽ có nội dung là cái cần cho cần cho tới bóc này nó đã gửi xuống cho bạn là chữ b bc hiện tại là bc nó đã gửi xuống cho bạn chữ bc và sau đó bạn gõ chữ bca bca và bạn bấm bất tình tức là bạn lại gửi nội dung này lên vậy nó sẽ có hai nội dung thứ nhất là uh, bạn gửi lên lại thì bạn gửi 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 lại cái input hai lần này tức là một đóng nội dung này trong nội dung này nó sẽ có à text box cái text box này nội, nội dung là bc và đồng thời cái input của bạn cái 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 cần cho cần cho text box text box này text box này và nó sẽ biết được là cái nội dung bạn gửi lên là gì bạn gửi lên là bca và trước đó nó gửi cho bạn là bc và sau này bạn gửi lên cho nó lại bca thì nó sẽ biết được là nội dung thay đổi đó là view state thì uh, nội dung ở đây nội dung ở đây được gọi là view state view state rồi đó là view state thì nó được lưu trữ ở client tức là lưu trữ trong uh, trình duyệt bây giờ chúng ta sẽ tận dụng view state thì uh, khi lúc này á đó là cách server tận dụng view state bây giờ chúng ta sẽ tận dụng view state để mà làm cái ví dụ ví dụ như mình muốn ở trang này khi bấm vô cái button này thì nó sẽ uh, tăng cái label này ví dụ như label này đang ở số 1 thì nó tăng lên 2 vân vân như mình đặt cái tên này là tăng đi tăng rồi label này số 0 rồi mình muốn là khi bấm cái nút này nó có tăng lên 1, 2, 3, vân vân Rồi. Thì
thì uh, bạn thấy là uh, làm sao mình có thể là uh, biết được là giá trị trước đó là bao nhiêu sau đó mình tăng lên thì bây giờ mình sẽ tổng dụng view stay thì lúc này view stay để bạn khai báo những cái biến mà uh, bạn nhớ là nó nó là kiểu offset và bạn sẽ khai báo những cái biến toàn cục trong một trang thì rõ ràng là nếu mà bạn uh, bạn muốn có những cái nội những cái dữ liệu thì bạn thường lưu trữ trong những cái cành chô thường lưu trữ trong những cành chô cành chô dữ liệu thì ví dụ như chữ, chữ tăng nằm trong cành chô số không nằm trong cái test nhưng đôi lúc mình muốn cái dữ liệu đó nó không có hình dạng giống như cái biến bình thường cành chô là có cái hình dạng của nó hình dạng như thế nào tết bóc có hình dạng tết bóc à, lưu mất tình có hình dạng nhưng mà có đôi khi mình có những dữ liệu mình không cần có hình dạng không cần có giao diện để mình làm việc lưu trữ một số thông tin gì đó thì lúc này mình sẽ dùng view stay tức là view stay là một cái, cái biến toàn cục cho một trang mà bạn muốn là lưu trữ một cái thông tin nào đó mà nó không có giao diện nó cái biến bình thường thôi và bạn nhớ nó là nó là kiểu offset offset tức là bạn à, bạn bỏ cái gì vô cũng được bạn bỏ bất cứ cái dữ liệu gì vô trong cái vista này cũng được và nhớ lấy ra khi lấy ra thì cần ép kiểu thôi ép kiểu về đúng kiểu bạn đã lấy rồi ví dụ mình sẽ thực hiện cái à, việc tăng này ví dụ như ban đầu á khi mà lần đầu tiên trang web chạy ấy, tức là nếu mà e test bằng phone tức là lần đầu tiên trang web được chạy chạy lên thì mình sẽ lưu trữ một cái dữ liệu đặt tên cho cái biến đây là tên biến bạn sẽ đặt tên vào đây ví dụ như số bạn để nó bằng không rồi khi mà bấm cái bất tình khi bấm cái bất tình này thì làm gì lấy cái số đó ra lấy số đó ra số mới bằng số cũ số cũ cộng thêm một hãy nhớ là khi mà gán vô á gán vô gán vô gán vô thì bạn gán cái gì cũng được là kiểu offset gán cái gì cũng được nhưng mà khi lấy ra thì ép về đúng kiểu trước đó bạn đã gán là integer số không là integer sau đó cập nhật cái label label là test cho nên tốt nhất là thu trình đây là cái cách mà bạn à, lưu trữ một cái dữ liệu lần đầu tiên mình sẽ lưu cho biến đó bằng không sau đó mỗi lần mà bất tình bấm mình sẽ lấy nội dung trước đó ra cộng thêm một và ghé vô để thành nội dung bây giờ bạn thấy là trước đó là ba nó đã lưu trữ trong cái biến ở đâu đó rồi và bạn chỉ cần bấm thì nó lên là 4 đó là view stay dùng để nói tóm lại là dùng để khai báo một cái biến toàn cục trong một trang mà bạn muốn lưu trữ một cái dữ liệu mà không có giao diện không cần phải có giao diện trên trang web tiếp theo là session 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 là gì? Session là gì? Thì uh, Session uh, thì uh, Nó là một cái khái niệm mà uh, Ví dụ khi bạn mới bắt đầu bạn uh, mở cái trang web này lên Bạn mở cái trang là thế giới di động.com Bạn vừa mở thế giới di động.com Bạn bỏ Enter Thì tức này Bạn đã có một cái gọi là phiên phiên làm việc với server trên cái website này bạn bắt đầu làm việc với cái website này trên server thì nó ghi nhận bạn vừa thực hiện một session bạn đang thực hiện một session trên cái website này ở server mentor thì nó sẽ ghi nhận bắt đầu từ đây bạn đã đang làm việc trên cái thế di động này sau đó bạn cứ click click vô trong trường này thì bạn đang có một cái session trên server server đang ghi nhận 
lại bạn đang làm việc với server vâng vâng rồi và khi mà bạn không bạn không làm gì gì hết bạn không lên lại server tức là bạn không nhấp chuột trong một cái nút nào trên đây cả cái link nào trên đây cả hoặc là bạn tắt đi cái hình dược web thì sau khoảng 20 phút thì nó ghi nhận là bạn đã kết thúc làm việc với server trên cái website này thì đó gọi là một cái phiên làm việc của bạn trên website này với website này trên server đó là gọi là session đó gọi là session đó là cái khái niệm bây giờ um, mình sẽ uh, ví dụ nó tận mình tận dụng cái um, khái niệm session này trên cái ví dụ trước đó với vstay thì bạn thấy là cái ví dụ với vstay này á thì cái biến mạng lưu trữ nó sẽ bị mất khi bạn qua trang khác nó chỉ được lưu trữ trên một trang thôi nhưng ở đây ví dụ mình muốn cái số này nó sẽ được tăng và cả hai trang đều có thể tác động vào số này về cái số này mình sẽ nằm trên server đi mình sẽ nằm trên master page đi master page ví dụ mình có một con số trên đây con số trên đây đây bộ con số trên đây và mình muốn là cả hai trang là trang chủ và trang 2 đều có thể tăng được cái biến này hồi nãy chỉ là mình chỉ tăng được ở trên ở trên trang default thôi bây giờ mình muốn là cả hai trang chủ và trang trang hai đều tăng được cái biến không này ví dụ ở đây rồi ở đây sẽ không có không này nữa mà bấm tăng bấm tăng đây thì số không này được tăng lên thì bạn thấy ở đây là cái cấp độ của cái biến cái cái biến lưu trữ này số không này à, nó sẽ là cấp độ ở ở các trang hồi nãy là cấp độ trong một trang bây giờ độ cấp độ các các trang thì là ở ở cấp độ session ví dụ ở đây là cái trang info có nút tăng và đồng thời trang 2 trang 2 cũng có nút tăng rồi. thì đầu tiên mình sẽ khởi động cái uh, cái nội dung của biến này cái, lưu trữ cái số 0 này thì để lưu trữ cái số 0 đó ở cấp độ các trang tức là, tức là cấp độ session thì bạn không có vô trong ipodpad mà gõ uh, ví dụ như là uh, ipopay bằng phone và vstay nữa thì đây là cấp độ của một trang thì mình sẽ tạo một cái biến tạo một cái file tên là global application class và trong cái file này nó có một cái cái hàm là session stack tức là đây là cái sự kiện đây sự kiện là Um, nó muốn nói là khi mà người dùng bắt đầu tạo một session thì nhớ lại là khi bắt đầu bạn mở cái trang mở trình duyệt lên bạn gõ thế giới di động com thì tức là bạn bắt đầu tạo một cái phiên làm việc trên cái website này trên server thì khi đó cái sự kiện session start sẽ bắt đầu tức là bạn bắt đầu tạo một cái phiên làm việc vậy lúc này mình sẽ lưu trữ cái biến có giá trị là không và lúc này không không dùng vstay nữa mà thay vào đó bạn dùng tên là session session số bằng không số bằng không và sau đó trên master pay mình chỉ cần lấy thông tin đó ra lấy cái thông tin session đó cập nhật vào cái label hiện tại cái cái số của mình đang ở master pay cái số của mình đang ở Master Pay. Cho đó mình cập nhật 
lấy label text nó sẽ bằng cái section đó thì là mình đã tạo ra một cái biến tên là số cấp độ của nó là section rồi để lưu trữ trong cái label này bạn bạn mình thể hiện trên cái label này tôi xin rồi tiếp theo thì ở đây là cái trang default trang default khi bạn bấm nút tăng thì mình làm nhiệm vụ tăng cái cái nội dung đó lên tăng cái nội dung session nó lên thì session mới bằng session cũ cộng một lúc này không dùng view state nữa tại vì đây là cái cái label đang nằm ở trong master page master page là một cái trang khác cho nên mình chỉ lưu trữ cái nội dung đó nằm ở session một cái biến ở cấp độ các trang và bây giờ lúc này thì vô có thể tác động vào cái biến session đó tương tự và nhớ nhớ để xem lại kết quả thì bạn thì phát lại request gọi lại cái trang này request chấm uh, respond bạn gọi hàm respond chấm redirect để xem kết quả cập nhật request chấm rồi tương tự với cái trang default 2 ý không phải trong cái khi mà sự kiện uh, nhấp cái nút trong cái level 2 rồi đây là lần đầu tiên session được bắt đầu cho nên nó là không sau đó ở đây là trang uh, default trang default bạn bấm nút tăng thì nó là một default có thể làm cho tác động lên cái label trong master bay bằng cách nó chỉ tác động trong cái session thôi và master bay lấy cái session đó và cập nhật vào trong này tương tự trang 2 bạn cũng tăng lên được cả hai trang đều có thể tác động vào cái label này thông qua cái session tại vì session là một cái biến lưu trữ dữ liệu ở cấp độ các trang các cái view state Ok, mình đã giới thiệu về cái file Global Application Class và cái biến session là như thế nào. Nó lưu, bạn nhớ là nó lưu trữ ở server, nó không như view state, tức là nó nó không có lưu trữ. Ví dụ như việc khi mà view state, ấy, view state thì nó sẽ lưu trữ ở trong cái những cái thẻ input. Nó lưu trữ khi mà view state nó lưu trữ ở đây. Còn session lưu trữ trên server bạn sẽ không thấy trên này và nó là biến toàn cục cho cả website ở một session tức là nó sẽ là cái biến mà tất cả các trang trong một website đều thấy được rồi tiếp theo là application thì uh, bạn cứ tưởng tượng là mình sẽ đi chẳng là view stay là lưu trữ cái biến ở trong một trang rồi mình giới thiệu về session là biến lưu trữ trong các trang có thể thấy được trong một website thì các trang có thể thấy được bây giờ là không phải trong một website mà trong một cái session session trong một tức là một cái website mà trong một cái session của một người dùng người dùng bắt đầu từ khi mà người dùng à, mở website lên sau đó làm việc trên cái uh, website đó thì đó là một session tức là làm việc tất cả các trang trong website còn đối với location là biến toàn cục trong cả ứng dụng cấp độ cao hơn thì tức là các session đều lấy được ví dụ như mình à, vô trang thế giới di động com tức là mình bắt bắt đầu tạo một session bạn cũng vô trang thế giới di động thế, com ở một cái nơi khác thì bạn cũng tạo một cái session mình và bạn đều có là hai session trên một cái à, ứng dụng là thế giới di động com thì các biến mà dạng application thì mình thấy được và bạn cũng thấy được chứ không chỉ là nội bộ trong các trang của mình thấy được thì đó là session rồi nội bộ trong các trang của bạn thấy được 
gọi là session của bạn Còn bây giờ là session của bạn và session của mình đều thấy cái biến đó Mình và bạn đều thấy biến đó, gọi thì đó gọi là application Rồi, thì uh, ví dụ Ở đây bạn thấy là Với cái biến như thế này thì khi chạy lên Bạn sẽ thấy là luôn luôn bắt đầu bằng không Tại vì sao? Vì đây là mình đang tạo mới một session Thì nó sẽ bắt đầu bằng không Tạo mới session sẽ bắt đầu bằng không Hãy có bấm nút gì đó tăng lên 2, lên 3 gì đó Thì khi mình bắt đầu chạy lại Thì nó vẫn bắt đầu bằng không Rồi, nhưng mình muốn là uh, tắt rồi, chạy lại, nếu vẫn giữ lại cái nội dung đó Thì tức là có hai session, thì session đều, hai session khác nhau thì đều có thấy được cái nội dung đó Để tác động vô cái nội dung đó, nội dung đó vẫn còn Thì lúc này, mình thay toàn bộ cái này thành application Application Default 2, Default 1 Application Và MasterPay Application Và nhớ là trong cái file Global Application Class Ở cái file này Thì mình sẽ không bắt đầu bằng cái session Trong session stack nữa Mà bắt đầu bằng Application stack Với cái biến Tên là Application Tức là khi ứng dụng bắt đầu Thì bạn sẽ thấy là Khi mình chạy lên Thì Đã chạy đi bằng không Bắt đầu mình tăng lên Tăng, tăng, chân 2 Tăng Sau đó mình tắt đi Tức là session đã kết thúc Session đã kết thúc Nhưng mà Khi mình chạy lại Tức là một session khác Một session mới khác Thì nó vẫn giữ được số 4 Vì cái biến đây ở dạng application Chỉ khi nào application end Thì nó mới kết thúc thôi Ở đây mình lại tăng tiếp Tăng tiếp Thì nó vẫn giữ giá trị Là 8 thì khi, khi nào mà application kết thúc thì nó mới mất Thì khi đó thì chỉ cần bạn stop đi cái server đi là nó sẽ mất Server của mình đây Stop Rồi bạn chạy lại Chạy lại thì nó sẽ chạy lại cái application stack và uh, biến của mình là không Thì đó là application Rồi Tiếp theo, bài tập thì ở đây mình có một cái số bài tập mà bạn các bạn uh, nhớ làm và giải quyết cho mình thứ nhất là giải quyết lỗi của bài tập plot item vào draw list thì đây đây là cái bài tập mình đã chuẩn bị bài tập 1 open website Thì mình thấy bài tập 1 của mình Nó như thế này Hiện tại lần đầu tiên mình chạy lên Nó còn lỗi bạn dễ viết lỗi cho mình Chạy lên thì Nó là lót 5 số thì Lót như thế này nè Thì đơn giản là mình sẽ for từ 1 tới 5 Rồi mình add những số đó vào trong cái drop down list Sau đó mình cho cái số đầu tiên được chọn Sau đó Tức là mình lót năm con số ở trong đây Khi người dùng bấm cái nút này Thì mình sẽ lấy được cái nội dung người ta vừa chọn trong cái Draw list Và hiện lên là bạn vừa chọn số Nhưng mà nó có lỗi như thế này à, Mình lót lên à, một, Từ 1 tới 5 Ok Bấm button Thì bạn thấy tự nhiên trong đây nó xuất hiện từ 1 tới 5 nữa Bấm nữa 
lại xuất hiện thêm từ 1 tới 5 nữa cứ như thế nó cứ dài ra dài ra và thứ hai nữa là khi mình chọn số 3 thì nó vẫn báo là chọn số 1 và chỗ đây vẫn là số 1 chọn số 4 rồi ok bạn giải quyết cho mình là bây mình muốn là nó không được lót dài nữa và bấm chọn số nào thì nó nói chọn số đó đó là bài tập thứ nhất tiếp theo là cộng dồn những số chẵn thì ở đây um, cũng giống như cái ví dụ mình demo open website là bài tập 2 thì ý mình muốn là um, khi mà người dùng gõ vào nội dung vào trong cái tế bốc này Ví dụ người ta gõ 1 Mình chạy cái này cho bạn, các bạn dễ thấy File Open Website Tập 2 Rồi, ví dụ mình gõ 1 vào đây Thì nó không cộng mình gõ 2 nó mới cộng Gõ 3 nó mới cộng Gõ 3 nó không cộng Mình chỉ cộng như chẳng thôi Mình muốn cộng như chẳng thôi Gõ 4, 4 cộng 2 là 6 Gõ 8, 8 cộng um, 6, 14 Còn gõ những số lẻ nó không cộng Tức là bài tập này là cộng nhân số chẳng Rồi à, Tiếp theo là tạo cái trang đăng nhập đăng xuất với Masterpay, Server Control và Session tức là mình sẽ giả lập cái những cái trang đăng nhập đăng xuất bằng cách tạo Masterpay nè, tạo Server Control nè, rồi tạo Session thì bạn cứ làm như trong cái ví dụ của mình file open website bài tập 3 đây là ví dụ Ví dụ như ở đây, đây là cái trang Nó có hai trang, trang chủ, trang sản phẩm Ở đây mình chưa đăng nhập gì hết Thì nó chào khách và có cái nick đăng nhập Cái nút đăng nhập Nick chưa đăng nhập, nó chở chuyển sang trang đăng nhập Và mình gõ ví dụ như a a Ở đây không có kiểm tra đăng nhập đúng hay sai Chỉ gõ, gõ nội dung cái tên đăng nhập là được rồi a a đăng nhập Thì ở đây nó là chào a a Và có nút thoát Lúc này ở trang nào cũng là chào a và có nút thoát sẽ bấm nút thoát thì nó là chào khách và trở về chữ đăng nhập vào đây thì lúc nào cũng chào khách đăng nhập ok đó là kết thúc à, tiếp theo là quên à, đếm số người đã ghé thăm website thì ở đây à, bạn làm thêm cho mình cái trang này nó có tổng số lượt xem ở đây mình chưa làm thì bạn làm cho mình là, là đếm thử là bao có bao nhiêu người được xem cái trang web này rồi ok kết thúc